അപ്പോൾ ഈ ചിത്രം നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടും ഡെപ്തിലും വളരെ സൂക്ഷിച്ചുമാണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ണുകൾ മാത്രമാണ് വരച്ച് തീർക്കുന്നത് ആദ്യം കണ്ണുകളാണ് ഞാൻ വരച്ച് തുടങ്ങാറ് പൊതുവിൽ ആ ടീച്ചേഴ്സ് കുറച്ച് പേരെങ്കിലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് കണ്ണുകളാണ് നമ്മൾ ചിത്രത്തിൻ്റെ അവസാനം വരയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് അതിന് യഥാർത്ഥ റീസൺ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ണ് വരച്ചാൽ ആ ചിത്രത്തിന് ലൈഫ് കൊടുക്കുന്നത് പോലെയാണ് അപ്പോൾ ലൈഫ് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും അത് പൂർണ്ണമായിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി കംഫർട്ടബിൾ എപ്പോഴും കണ്ണിൽ നിന്നും തുടങ്ങുന്നതാണ് അതിന് കാരണം കണ്ണ് വരച്ച് തീർത്താൽ തന്നെ എനിക്ക് പകുതി ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടാറുണ്ട് ഈ പടം എന്താവും എന്നുള്ളതിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ണിൽ നിന്നും തുടങ്ങാണ് മറ്റൊരു റീസൺ കണ്ണിൻ്റെ ഒരു ചുറ്റുവട്ടം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എല്ലാ തരം ടോണുകളും വരുമെന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഏറ്റവും ലൈറ്റ് ടോൺ കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് സ്പോട്ട് ആ കൃഷ്ണമണിയുടെ ഉള്ളിലെ ഒരു വൈറ്റ് സ്പോട്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ബ്ലാക്കിഷ് ഏരിയ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ചിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഡാർക്ക് ഏരിയകൾ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതുമുതൽ കണ്ണിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തുള്ളത് കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു വൈറ്റർ സ്പേസ് അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഷാഡോ ഇതൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഷെയ്ഡ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് കണ്ണിലാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ണാണ് പൊതുവിൽ ആദ്യം ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയുമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഒരു പക്ഷേ ചിലർക്കെങ്കിലും തോന്നാം ഇത് ഏകദേശം തീർന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഇതൊരു ഇരുപത് ശതമാനം മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിൽ എത്രമാത്രം ഡെപ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ അപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ പടം കുറച്ചും കൂടി റിയലിസ്റ്റിക്കായി മാറുന്നത് ഇവിടെ എൻ്റെ ഒരു ഇപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ കേസ് എടുത്താൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മിട്ടോൺ പേപ്പറിലായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്നും രണ്ട് സൈഡിലേക്കും പോകാം അതായത് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കുറച്ച് വൈറ്റ് പെൻസിൽ വെച്ച് ചെയ്യാം ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് പെൻസിൽ വെച്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് പേപ്പറിലാണ് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും എപ്പോഴും ഡാർക്കിലേക്കേ പോകാനുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വൈറ്റായ സ്ഥലങ്ങൾ പേപ്പർ അങ്ങനെ വിടുക ഡാർക്കായ സ്ഥലങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പെൻസിൽ അതിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ മിട്ടോൺസ് ആയിരിക്കും മിക്കവാറും പേപ്പർ അങ്ങനെ തന്നെ വിടാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മിക്കവാറും ലൈറ്റർ ഷെയ്ഡ്സിൽ നിന്ന് ഡാർക്കർ ഷെയ്ഡിലേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതിൻ്റെ കാരണം ഒരു ലൈറ്റർ ഷെയ്ഡിനെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അതിൽ പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്ത് ഡാർക്കാക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും ഒരു ഡാർക്ക് ആക്കി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് അതിനെ ലൈറ്റാക്കുക എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മാത്രമല്ല അത് പെർഫെക്റ്റ്ലി നമുക്ക് ആ പേപ്പർ കിട്ടണമെന്നുമില്ല കാരണം നിങ്ങളൊരു ഡാർക്ക് ആക്കി പോയ സാധനം മാറ്റാലും അത്ര ലൈറ്റ്നെസ് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഓൺ എ സേഫർ സൈഡ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ലൈറ്റിൽ നിന്നും ഡാർക്കിലേക്ക് ഡാർക്കിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക അപ്പം ഞാൻ കണ്ണ ആദ്യം വരച്ചത് കുറച്ചും കൂടി ലൈറ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ അഡീഷൻ കൊടുക്കും തോറും അതിന് ഡെപ്ത്ത് കൂടി വരികയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ലൈറ്റർ ഷെയ്ഡ്സ് എല്ലാം ആദ്യം ചെയ്ത ശേഷം കൂടുതൽ ഡെപ്തിലേക്ക് പോവുക ഞാൻ ഒരുവിധം കണ്ണ് തീർത്താണ് വരുന്നത് അതിന് കൂടെ അതിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള ഷെയ്ഡ് അതായത് കണ്ണിൻ്റെ തൊട്ട് ഏറ്റവും തൊട്ടടുത്തുള്ള ഭാഗം ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും കണ്ണിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡ്രോയിങ് ബേസിക് വീഡിയോ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ക മോളിൽ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആ വീഡിയോ കാണുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണിൻ്റെ ഷേപ്പിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ജനറൽ ധാരണ കിട്ടും പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെയും കണ്ണുകൾ വ്യത്യസ്തമാണ് അതും ഒരുപോലെ പോലും ആവണമെന്നില്ല ചില കണ്ണുകൾ ചിലരുടെ കണ്ണുകൾ രണ്ട് കണ്ണുകളും കുറച്ച് സൈസ് വ്യത്യാസവും ഷേപ്പ് വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറ്റാവുന്ന അത്ര പെർഫെക്ഷനിൽ ഈ കണ്ണുകൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കതൊരു വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജാണ് തരുന്നത് കാരണം ഈ കണ്ണിനുള്ള ഷെയ്ഡുമായിട്ട് കമ്പെയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ചുറ്റുവട്ടത്തും ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മളൊരു ഭാഗം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭാഗത്തിലെ ഷെയ്ഡ് കണ്ണിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തെ ഷെയ്ഡുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഫോട്ടോയിൽ സിമിലാരിറ്റി വരുന്നതെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ അത്രയും ഡാർക്ക്ന
ഒരു ഭാഗം മൊത്തം പ്ലെയിനായിട്ട് വിടുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ നെറ്റിയുടെ ഭാഗം എടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു വെറുതെ ഒരു ലുക്കിൽ നമുക്ക് തോന്നും അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ഷെയ്ഡ് വ്യത്യാസം ഇല്ല എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഗ്രാജുവൽ ഷെയ്ഡ് വരുത്താതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആ നെറ്റിയുടെ ഒരു കെർവിങ് ഷെയ്പ്പ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ നെറ്റിയുടെ ഹൈലൈറ്റുള്ള ഭാഗം ഞാൻ വൈറ്റ് പെൻസിൽ വെച്ച് ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പോലും അതിന് എഫക്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഡാർക്കായിട്ട് നടുവിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് വരണം എന്നാൽ മാത്രമേ ആ നെറ്റി കെർവ് ചെയ്ത് വരുന്നു എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തൊരു ഒബ്ജക്റ്റും ത്രീ ഡി ആക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് നമ്മുടെ വെറുമുള്ള ഒരു ലൈൻ ഡ്രോയിങ്ങിനെ കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു ഡെപ്തുള്ള പെൻസിൽ വർക്കാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒട്ടും ഗ്രേഡിയൻറ്റുകൾ മിസ് ചെയ്യാതെ ഒരു വലിയ ഏരിയകൾ ഒന്നിച്ച് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് പോകാതെ വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ട് ഷോർട്ടർ ഏരിയാസിലെ പോയിൻറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ വരുന്ന ഓരോ മാറ്റവും നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം ഡ്രോയിങ്സിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ അത്രമാത്രം നിങ്ങളുടെ ഡ്രോയിങ്സ് ബെറ്ററായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിന് ഏറ്റവും വേണ്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പെൻസിലിനെയും ഷാർപ്പാക്കി വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ പെൻസിലിനെ ഷാർപ്പാക്കി വയ്ക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആക്ച്വലി എനിക്ക് വലിയൊരു മെസ്സേജായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തത് മനോജിത് കൃഷ്ണൻ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ വർക്കുകളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കുകൾ നോക്കിയാൽ വളരെ ചെറിയൊരു ഏരിയകൾ വളരെ ഡെപ്തായിട്ടുള്ള ചില വർക്കുകളുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ പോവുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കുകളുടെ ടൈം ലാബ്സ് വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം കളർ പെൻസിൽ കൊണ്ടും അല്ലാതെ വളരെ ചെറിയ സൈസിലും അദ്ദേഹം ചെയ്ത ചില ബ്രില്യൻ വർക്കുകളും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതാ നമ്മുടെ മനോജിത്ത് വരച്ച വിരാട് കോഹ്ലിയാണ് അപ്പം ആ ലെവൽ ഡീറ്റെയിലിങ് ഒന്നും നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിയിട്ടില്ല എത്താനുള്ളൊരു ശ്രമമാണ് എൻ്റെ ഓരോ ഡ്രോയിങ്സും അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ ഓൺലൈൻ വേൾഡിൽ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ആർട്ട് വർക്കുകൾ കണ്ട് അവരോട് ഓരോ സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോന്ന് പഠിക്കുന്നത് എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയവരെ ഞാൻ പരമാവധി ഓരോ എപ്പിസോഡിലും പരിചയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക അവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യേകം പഠിക്കാനുള്ള ഓരോ സ്കില്ലുകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബോറടിപ്പിച്ചല്ലേ എന്ന് ഹോപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റുകളിലൂടെ അറിയിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വരയിൽ താല്പര്യമുള്ള കൂട്ടുകാർക്ക് പറ്റിയാൽ ഈ ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്യുക സോ അടുത്ത തവണ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗത്തോടെ കാണുമെന്ന് വരെ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഡ്രോയിങ് ആ